，你根本就是一个还没断奶的孩子！放屁！什么事儿？明玉，我要谢谢你，上次那个审计的事儿，领导都跟我说了，不但没有辞退我，还给我升职了。上次那事儿本来就是我对不住你，我也只是做了些弥补而已。嗯，那你今天找我，应该不是为了说这事儿吧？大嫂今天给我打电话了，她说大哥给爸把房子看好了，但是那个房款预算比之前多了二十万。大嫂她挺为难的，我跟大嫂说这个钱其实应该我跟明成来出。但你也知道，我和明成这几年没有什么积蓄，今年又为了给爸还账，我们俩好不容易存了十万块钱。可是明成他突然要搞什么投资，他把这十万和卖车的十几万全拿去投资了。可是我不想耽误给爸买房子。我跟大嫂说了，今天必须把这个钱送到大哥手上。明成他说，那个股金没有那么快退回来，所以我想找你借这二十万。等那个股金退回来，我就马上还给你，可以吗？嗯，我想问问二嫂，这苏明成怎么会突然想到要去投资呢？你们不是还要还爸钱吗？他也把所有的积蓄拿去投资啊。这事他跟你商量过，经过你同意吗？他没有跟我商量。我从一开始就不同意这个事情。可是现在这个事情已经发生了，他已经拿去投资了。我昨天晚上跟他商量过了，他答应说把那个钱退回来。可是今天我给他打电话，他又后悔说不退了。一点都不意外，这人做事一向那么幼稚。明玉，我是实在没有办法了才跟你开口的。在找你之前，我已经把我身边所有熟悉的人电话都打过了。我身边也没有这样一下能拿出二十万的朋友，就算有，可能也信不过我吧。本来我也想了，我去跟我爸妈开口，可是我又怕我爸妈会问什么原因，我怕他们会对明成有意见，我实在没有办法了。如果你有什么难处的话，我就再想别的办法。这二十万我出了，不行，这不合理。这个钱应该我跟明成来出的，这钱算我借的。等明成把那个股金退回来，我就尽快还给你，不然我就不借了。那也行，我尊重你的意思。如果要借的话，我也有个条件。你说。千万别跟爸和苏明成说这钱是我借给你的，原因我也不用多说，你肯定清楚。行。朱丽啊，来来来，里面坐。啊。爸不在啊。呃，爸下楼遛弯了。大哥，我来想接爸和你回家住啊。哎呀，实话说了啊。爸呀，有点怕明成，听说你要来呢，他就找了个借口，在楼下躲着呢。对不起啊，大哥，明成他……哦，对了。
这张卡里面有给爸买房，差到二十万，你拿着吧。不是，这什么意思啊？你大嫂给你打电话了？大哥，你就收下吧。大哥，你听我说，这给爸买房子的钱，这二十万本来就应该我跟明成出的，我跟明成花了爸妈那么多钱。再说了，我跟明成还欠爸那些钱都没还清呢，出这个钱合情合理的。不是，这菲菲怎么能这样呢？她怎么能问你们俩要钱呢？大哥，你拿这些钱赶紧去把爸的房子解决了，爸一高兴，咱两家都轻松了呀。收下吧。那行，那我就谢谢你跟明成了。大哥，我单位还有事儿，我就先走了啊。啊，行，啊，来，咱们再见哎，大哥，明成啊，大哥真要谢谢你啊！谢我什么？哎呀，咱们亲兄弟之间就不说别的了啊。今天你这事儿啊，干得漂亮。呃，这样吧，等爸的事儿忙完了，回头我请你吃顿饭，好好感谢一下你啊。不是不是，哥，你你我没我没听明白，你你要说什么？哎呀，你和朱莉这二十万啊，真的是给的太及时了。有了你这二十万，明天我就给爸把房子给买了。哎，连过户手续我都一块办了。啊？哎，啊，那个先这样啊，那个不说了，拜拜。回来了。咱俩一会儿吃什么呀？待会儿再说。你把鞋换了，过来我问你点事儿。啊，行。怎么啦？什么事儿？今天大哥给我打了一个电话，说你给了他二十万。这怎么回事？大哥给爸买房还差二十万，大嫂那电话都打到我这儿来了，这钱咱们得出呀。这个不重要，我想知道你哪来这么多钱。你别问那么多了，你赶紧去把那股退了吧。我不退，我不但不退，我还要追加投资。你什么意思啊？我老婆有钱呀、啊，我什么意思？小金库里可以随随便便拿出二十万，我把车都卖了，丽丽，你这藏的也太深了吧。哦，我实话告诉你，这钱是我找别人借的，所以麻烦你赶紧去把那股退了，我要着急把钱还给别人。找谁借的？你别问了。谁会借你二十万？这很重要吗？重要的是你赶紧把股退了，我要着急还给你家钱呢。当然重要了，谁能一下子给你这么多钱？你们是什么关系？这不重要吗？你是不是外面有人了？他是谁？我认识他吗？你们好多久了？你告诉我那人是谁啊？苏明玉，你满意了吧？你为什么要找他借钱？如果不是你把家里给掏空了，我至于去找别人借钱吗？我，我能找谁？那你也不能找苏明玉借钱啊！你你这样不是打我的脸吗？你给我脸了吗？我在你们苏家人面前，脸我早就丢尽了。我，如果你还想要脸的话，那麻烦你赶紧去把股退了，把钱拿回来，咱们还给苏明玉不就行了吗？
这钱我一分都不还。他也是父母养大的，本来的钱他就应该出。你不觉得很可笑吗？人家明月十八岁以后根本没用过家里的钱。十八岁以前呢，他是喝西北风长大的。朱丽，你去找他借钱，你认为他会借给你吗？他为什么这么痛快把钱借给你？他是要借这个机会羞辱我们，他就不想让我舒服。好，他借给你钱了，你再还给他，他非常非常满意，他舒服了，我不舒服，他不想让我舒服，咱们谁都别舒服。买房子的钱就让他全出，把大哥的钱也退回去，爱怎么着怎么着。苏北城，你给我站住！你要讲嘛道理？这钱是我借的，你不要脸，我还要脸呢！这钱我必须还了。你有什么资格老说名誉啊？他有什么错？他知道给家里面出钱出力，你做了些什么？你就知道算计人家的钱，连爸买房的钱你还要算计，拿去投资，你真是好意思啊你！有没有一点廉耻之心呢、啊？名誉说的有什么错呀？你根本就是一个还没断奶的孩子！放屁！